刚才说到进警察了，我说第三点啊，第三点对，对第三点，第四点，关于这个就寝和操课时间啊，报告，有事啊，是的，首长，我听实话，说，报告首长。错了，快吧，错了吗？哦，是我错了。年纪大了，记不住啊。谢谢啊。这第一条，关于《中国人民解放军内务条例》。中国人民解放军内务条例啊，你都背过啊！现在啊，你们集体给我背一遍《中国人民解放军内务条例》。二牛，走，你洗个头。报告，啊，你是怎么进来了？啊！你身为中国人民解放军战士，你把内务条例给忘了？二牛啊！行，何大哥，到，你洗头。第一条，为了规范中国人民解放军的内务制度，加强内务建设，根据有关法律和军队建设的实际，制定本条例。没错，很好，很好，何警官，你记住了。你们都忘了？何立光，继续。第二个。创意啊，太有创意了。二十一世纪最缺的是什么？创意。《中国人民解放军内务条例》二零一零年六月三日版，全文总计二十一章四百二十条，共计二十万字。没有人可能在这种情况下背诵全文。他要的，并不是菜鸟们可以背诵完全文，而是让他们知道，在这个世界上还有他们做不到的事情。他们都很优秀，锐气太盛。自以为只要想做，就没有做不到的事情。他用这种方式告诉菜鸟们，他们不是超级战士，只是菜鸟。
，没劲啊！说没电就没电。容易生病啊，让他们起来活动活动。好，这个，哎，我懂的。让我充电去。好。来了啊，到，搂一梭子。是。哎，好，起来。起不来是吧？给我！这不站得起来吗？人的生命当遇到威胁的时候，能爆发出巨大的潜能。哼！哎，取枪，取备囊。是。十五秒，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，下一场，亲，向前看。既然都站得起来，军姿两小时，开始。行不行？不行啊！班长，这刀山火海都过来了，坚持一下。班长，再坚持一下，再坚持一下就可以回家睡觉了。让你们说话了吗？站好！你坚持。嗯。我再给你一次机会。最后一次，到底停不停？我不行了！菜鸟放弃，带走！我受不了了！我受不了了！看见没有？要么跟他一起滚蛋，要么给我好好的站军姿。但是我又改变主意了，时候不早了，来，全体都有，加油，准，目标，宿舍，正步，不会走正步啊，好来，正步走，一令一动，一。
谢谢啊，列兵。哎，我去，我苏凯飞也有今天啊！啊啊啊！高手，我见过你。什么时候？报纸上。嗯。别提了。我叫徐天龙，何振光，你好，首长。哎呀，首长，别首长了，叫龙龙吧。龙龙，师承河门河派。啊，抱歉，祖父交代过了，不让说，怕出家追杀。什么年代了，害怕吵不家？老祖宗的话，咱得尊重老人家嘛。理解，理解，理解，理解，理解，理解，理解，理解。别对着我呀！全副武装，出来训练。都是全速手雷，一九八六年定型量产，攻守两用手雷，杀伤半径大于六米，隐性时间二点八秒至四秒。啥意思？你怕什么？会死人的！等长来了，长官，你来真的？长官，搞大了啊？大吗？我觉得还好吧，不错，身手敏捷啊！两颗手雷，你们抓住了。这要是再多一点会怎么样呢？<笑>哈教员准备。哎，一二三四，二三四五六七八九十十一十二十三十四，十四个，十四枚。哎，你你这是杀人！我告你，我跟你说。啊？告我？有命活下来再告吧。开炮起！哎，啊！走！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎好身手，好脚法。看出来了，你们哥这是身怀绝技。但是，哎，哇！混蛋，你们玩我！有
什么没有吗？奶奶的，没有带片的教练带啊！哎，你吓唬我呀！我是天不怕地不怕的飞行员。天不怕地不怕。这可以有，有有有有有。<笑>别跟我扯什么天不怕地不怕，你们怕，我也怕。你们怕被我打死，我怕打死你们。害怕不丢人，知道害怕，说明你们是人，不是机器。很多事情，就是害怕，也得去做。别无选择，明白吗？
巴雷特中局 ，M 幺四 ，M 幺四 ，AWP，AWP， 我的最爱，八五局。从今天开始，你们将进行狙击手的战术学习。当然了，你们当中有些同志啊，在老部队那就是狙击手了，有些同志呢，还跟我们交过手。水平不错，不过，那是野战部队的狙击手，不是我们特种部队的狙击手。红细胞小组在未来的行动中，将不断的进行狙击作战。所以啊，你们要好好学习，天天向上，不要丢了自己的命，还连累了别的同志。我为什么选你们出来啊？啊，那是因为我不用再教你们基础狙击射击。那些啊，在老部队你们早就完成了，你们每个人都是当之无愧的神枪手。不过，离我的狙击手标准还有不少差距，这就是你们悲剧啊！因为你们要丢掉神枪手的荣誉，从头学习。怎么？不服气是吗？不，不服气。如果我们都不符合你狙击手的标准，那请问您狙击手的标准是什么？<笑>很好，我就喜欢听这种实话，啊！你们要是没有这种性格，那算我看错你们了。你们水平都不错，要不然呢就不会站到这儿来了。不过我要问你们一句：你们当中谁打的不是靶子，打的是活人？<笑>跟你们谈什么射击技巧啊？这意义不大啊！你们都很聪明，都很精锐，精英、兵王，那大多数在部队啊，呃，都是班长，有的呢还是连排长，带队主官。这发几本教材，晚上回去看看，到各部队那都是狙击手教员了，所以谈这些没意义。我就问你们一句：谁打过活人？嗯，有人想啊，我们没打过仗，谁可能打活人呢？没错，这话没错。但是如果战争降临，在你的面前有一个指定目标让你射杀，你敢吗？有什么不敢的？大声说，报告，我是说，有什么不敢的？<笑>这没上战场以前呢，都是鸟样。枪声一响啊，全都拉稀了。行了，我甭跟你们废话了。带回去换衣服去。是。为什么又让我们换场所？有什么了不起？不就打仗吗？摆什么老子？咋了？今天怎么不练咱们了？叶明，咋回事？你怎么想？我想知道他在想什么。龙龙，想什么呢？这一刻不好过。这一刻、啊，不是，俺就想知道，他们咋就不练咱们了呢？他们的招都用的差不多了，还能有啥呀？可是我说，你们都说什么呢？我怎么越来越听不懂了、啊，龙龙？不会是？还聊呢？五分钟以后集合。是。准时，全力作用，向右转，目标是他，全部走。
是啊，这白花花、红不色拉的豆腐脑，别吃撑着。哎呦，就这点豆腐脑能撑着吗？别逗了，起立。谢市长。啊啊！谢市长，你们吃饭不用那么快。不够，首长，我们那伙食没你们那油水浓汤。放开量吃啊，多吃点。我讲一下，大家一定很好奇，我们今天去干什么？公安和武警有个大活动，我们是去观摩的。只戴眼镜，不戴嘴巴。这次机会很难得，我找了很多关系，大家一定要珍惜。
底怎么了？赶紧说。我们将要变成冷血动物真不了，真的。哎，真真假假，真真假假，我真搞不懂你们在想什你早吐了，快快快，都下去吃。哎，都不知道我来这儿干什么。这好莱坞大片他也不这么演的。这不正准备让你演《天不怕地不怕》的飞行员吗？退队，向前进。向前看，向转，向后走。两位老哥都在啊！嗯，头等警戒，我们俩谁敢不在啊？不是只枪决一个吗？这个不简单，境外毒枭头目，大陆漏网了。据说他的家族花了重金想劫我们的法场。在中华人民共和国的土地上还有这扯淡的事儿？情报是这么说的，上级非常重视。你来了正好，从特种部队的角度看一看。我们的部署还有什么需要调整的地方？看看吧。嗯，好家伙，这架势，就是真正特种部队来了，他也望而生畏啊。但愿如此吧，我们还是不敢掉以轻心的。啊，情报部门讲，江湖上确实有过这样的传闻
他们正在搜集资料，希望一切正常。哎，我看你的学生们不是很情愿，嗯，早晚得走这一步。行了。我不打搅两位的工作了啊！我在边上看，有事您招呼。好，好。看见了吧？这警戒线一里，一会儿就是行刑的地方。你们站在位置，会很清楚的看见子弹击中死囚后脑的刑警。你们都是军人，习惯和武器打交道。武器的真正含义是什么？武器往往是和死亡紧密联系在一起的，这毫不起眼。记住，狙击手啊，不是打靶子，是打人的。一会儿我提两个要求：一，给我睁大眼睛，不许闭眼；这二，不许发出任何声音，不许叫喊。给我静静的看，明白了吗？明白了。明白了最佳的攻击位置，而不是最佳的防守位置。确定，确定。我这辈子都不想再吃豆腐脑了。老糊涂啊！哎，哎，你好像没事吧？哇！哇！不好，笑什么呢？刚才那个狙击手的位置布置，让我想起我们打过交道的对手
来，都往我这看。你看这红烧肉烧的多好啊！今天伙食不错，咱们解放军的伙食标准提高了。你们都给我吃啊，别饿瘦了。饿瘦回去，你们这单位领导说我扣你们伙食费呀、啊。看我啊，嗯，香，有肥有瘦的，吃吃。受不了,了，连长，这是我们必经的一关。嗯、要是能够让我们真刀真枪的干上一场，也不至于这么难受。真刀真枪，这一关我们都为了做做得了。我我不行了。吐吧，吐啊吐啊，就习惯了。跟我出去。哎，老板长。下午狙击手是不是有线索了？来，厂长，这是我们下午在刑场五百米外的树林里发现的，经技术文件的是下午新留下来的。范参谋长，这个图形你知道是什么意思吗？公安部的专家说，这个靴子该是一个什么人或者部落的签名图形，我们查不出来是谁。温总说来找您试试看。蝎子，一个人的代号。确定，好，你们都出去一下。是，是。我认识蝎子，好。老班长，啊，再说，啊。国际刑警一直在追捕蝎子以及他的死党，他们涉及到多起的暗杀和绑架案件，这里其中包括。不少国家的政治家和知名企业家，其实这件事情跟我们并没有多大的关系。可是就在一年以前，蝎子亲密的一个手下回到了大人，就在我的辖区活动。蝎子的手下回到大陆，到了你的辖区。对，他本来是个海员，就是从大陆出去的。他追随蝎子，参加了欧洲的外籍兵团，并且跟蝎子。参加了很多战斗，退伍以后入了外国的国企，后来跟着蝎子当了外国的雇佣兵。国际刑警组织对他也发布了红色通缉令。你们一直监视他，我足足监控他一年了。国际刑警组织也就是想通过他的消息查到蝎子，挖出蝎子。这这个好啊，嗯，你想啊，嗯，他是蝎子的最亲密手下，嗯嗯，两个人是战友，又在战场上出生入死，这蝎子肯定会找他联系，可是他一直没有动作呀，包括这件事情，他没有任何异常。我就是在想啊，如果他真是想金盆洗手，多月归根，那我就可以收网了。别。老班长，别着急呀、啊！为什么？老班长，你想啊，你我的这种战友情的关系，这不离不弃，你是知道的。嗯，那蝎子和他手底下人也是这种关系啊
，他肯定会来找他。你说的也不无道理。这样，我继续监控王亚东，也许会有新的发现。你说呢？没问题，老班长。你刚才说那个王亚东是不是长得白白净净的？对呀、啊。哦，这个人我见过，和我的一个兵的女友走得很近。老班长，嗯，这个人你也认识，何春光。对。其实你也不需要担心了，他们已经分手了，这是你兵的幸运。万一他被卷进来。那可就麻烦了，影响他以后的前途。这种结果是最好的。嗯，老班长，你不知道啊，何成光是烈士的儿子。啊？哎呀，万幸的万幸啊！七十八，七十九。是真打死人了呀！当兵打仗，天经地义。如果打仗哪不死人呢？还真不知道。俺先想当狙击手，可是，可是那个枪打在人身上。你知不知道啊？俺知道他该死，他是个死刑犯，俺知道他该死。那你想什么呀？俺说句实话，俺拿了二级出事证，可是俺连鸡都没杀过。你后悔了？俺不知道。俺当兵，俺觉得很光荣。现在又有机会进特种部队，俺觉得这连做梦都不敢想的事这是。俺喜欢当兵，俺喜欢在部队的感觉，俺就喜欢打枪。可是，俺想打的是那个靶子。我说李二牛，你脑子里每天都在想什么呀？净整的没用的。你想，你想能解决问题吗？天天喊着打仗啦，打仗啦。演习是不是挺好的？怎么现在变成这样了呢？俺不知道，俺不知道真要打起仗来。俺还有没有那个勇气？其实我也难受。你，你不是跟没事人似的吗？难受不一定非要表现出来。你看燕兵，他得用兴奋麻醉自己。我们都面临一个难题，同样的难题，而且很难面对。对。咱都是当兵的，真打起仗来，咱没选择。我这脑子里跟落洞的一样，我真不知道这要再出现这种情况，俺该怎么办？那个枪打在人身上，那是个活人啊，那不是幻术啊，真是邪。我问你们一个问题：如果我们走在街上，看到匪徒行凶，我们怎么办？打他。对呀、啊。如果匪徒手里有枪呢？不犹豫，照样干。你们说的都对。其实这也是我思考的答案。可能到了那个时候，我们肯定会挺身而出。但如果非要取了对方的性命才能挽救无辜的受害者，你们还会犹豫吗？不，这不就得了？我们还考虑什么？可能到了那个时候，我们根本顾不上现在的难受，第一反应就是直接干掉匪徒，营救无辜的受害者。很多事情
，想复杂的，我们也解决不了。复杂问题，简单面对，有的时候更直接一点。我明白你意思。开开山不可能不去想这个问题吗？想想被害者，如果是战争。想想无辜的老百姓，我们是什么？我们是中国人民解放军的战士。为了人民，我们有什么不可以牺牲的？电影里经常有一句话：“我代表人民，代表党，我枪毙了你。”我相信那时候说的话，肯定是真诚。想想一九三七年的冬天。三十万中国老百姓的惨死，这也是我们今天穿军装的意义。我不是唱高调，我真的是这么想。我也希望你们能这么想。我们是中国军人，我们的职责就是保护祖国和人民。我们的祖国和人民曾经付出了那么惨痛的代价，我们今天却在这里踌躇着，敢不敢杀敌？我觉得，可能我们有点问题。了。我知道了，知道袁同志。嗯，他什么变指导员了？哎呦，我这个脑子！哎为了我们的祖国和人民，曾经付出的血和泪。提高警惕，准备打仗！提高警惕，准备打仗！五号，你打算抓住他吗？他不是时候。我觉得陈庄这孩子太不容易了。是不容易啊，谁都不容易啊。五号，你知道我为什么说残忍吗？我觉得陈庄这孩子，完全可以是另外一种生活。假如他不来当兵，假如他不来我们特战旅，你不觉得何生光是颗好兵的材料吗？是，我是这么认为。我的意思是，对他个人不公平。假如说他是个好兵材料，不来保卫祖国，那他练武干什么？那不能是练武的都来当兵吗？别的练武可以不来，他不能不来，为什么？如果你的父亲被害了，你心里面能释怀吗？不能，他也不能。人生几十年呢，要么压抑，要么爆发，他承载的东西太多了。他要是找不到一个心灵的出口，他可能很有名，很富有，但他内心不能释怀啊，他找不到幸福和快乐。记住啊，真正的幸福和快乐，不是来自于物质，而是来自于心灵。你当初招他入伍的时候，你怎么知道，蝎子一定会在大陆出现呢？我也不知道，我还以为他死了呢。对呀、啊，假如蝎子不出现。他找不到蝎子，没法替他父亲报仇，怎么释怀？什么呀，小爱？我说的这个心灵的出口啊，不是以邪还邪，以牙还牙。
，作为一个小男孩，父亲在他心里的意义是多重要。他一直没有跟父亲生活在一起，母亲遭车祸去世。说白了，他就是半个孤儿。他的内心很封闭啊，他一直希望跟父亲在一起。我不明白你们的意思。他父亲是牺牲了，但是在他心里，父亲没有死。这些道理我都明白。我的意思是，到底要怎么样，才算是和他父亲在一起，成为像他父亲一样的人？父亲和他相遇在一起。操练操练。为什么是草包呢？他不懂得判断，他不知道判断对方是敌是友，他发现情况，没有及时向我报告。是，首长批评的对，我以为是武警的狙击手。现在明白了吗？我为什么要带你们到刑场上去看杀人、看爆头？虽然战争没有发生，但是战斗是随时可能发生的。我们特种部队。就要做好随时投入战斗的准备。当战争没有爆发的时候，我们红细胞小组将和其余的国家进行一起，对威胁我们国家安全的任何的因素，都要扼杀在摇篮当中。当战争爆发的时候，当敌人在我们的城镇进攻和袭击的时候，当我们的城镇被占领、百姓被蹂躏的时候，我们红细胞小组将和敌人血战到底。
爆头你们就住。这交给你们老百姓能睡着吗？徐金手是干什么的？那就是爆头的，就是要看着子弹从自己的枪管里打出去，打中目标的脑袋。家卫，胆子都破了，还跑家卫国？快出去吧。准备好了吗？时刻准备着。我听不见。时刻准备着。时刻准备着。时刻准备着。行了，到，带他们出动，一直夜间山地穿越。我不希望看到这群草包还有力气，在我面前说大话恐话。是。陈金牛，陈勇，准。通过。是葡萄家，这是你教我喝的酒。嗯，味道不错。我在想，我这样做到底值不值？值得，你救了你部下的性命。谢子，我告诉你，你不要把你的想法强加给董事们。这帮董事，他们只是为了投资，他们所做的一切都是生意，包括我们的性命都是生意。谢子，你已经不是毛头小伙，我告诉你。一定要稳住自己的情绪。我经常在想，我为什么战斗？是什么让我离开了我的祖国和我的军队？那个时候我年轻，而且穷，穷的要死。可是那时候，我为我的祖国，我的人民。还有我光荣的人民军战斗，虽然那个信仰是一个谎言，可是总比没有要强。我告诉你，为了什么？你现在所做的一切，都是为了你自己，是为了钱，为了那该死的、肮脏的、带着血的钱。对。我们就是为了钱，没有钱，你母亲死，恐怕你连一口棺材都买不起。是的，你说的都对。我离开了祖国，离开了军队，跟着你，到了外籍兵团，你做了我的教官。我充分的相信你。后来，我又有了自己的兄弟，他们跟着我一起做了职业杀手。现在是有钱了，有很多的钱，可是又有什么用呢？我没有了国家，没有了军队，没有了信仰。你放心，一切都会过去。你现在还年轻，早晚有一天你会想明白。你是要告诉我让我滚蛋吗？不是，蝎子，我告诉你，我已经说服了董事会，董事会的成员同意你留下。不过
，你不能担任主要的任务。现在，你永远要记住，你是我手中的王牌。王牌有什么意义呢？我打算离开。离开？你想去哪？我要回国，去我的故乡，在那里安安静静的度过我剩下的时间。你回得去吗？你的祖国比刑警组织更想抓你。你在他们眼里，你就是个逃犯，是个叛徒。啊，你忘记了，我是蝎子，我是丛林里的蝎子，我可以伪装潜伏下来。那又如何？强中。自有强中手，我告诉你，你早晚有一天会被释放，他们会永远的在监视你、追踪你，他们想通过你查到我们这些幕后的黑手。哪一天，他们一旦发现你没有架势，就会追杀你。总会有那么一天，哪里都藏不住了。可是，如果那天来的话，我不会有好下场。你们也一样报告首长，军区特战中心研究室工程师唐心怡奉命前来报道。啊，唐心怡，呃，应该说，我这是第一次见到你本人。嗯，果然很精干。谢谢首长。嗯，呃，你对军事游戏很有研究。报告首长，我也只是在工作上有所接触罢了。嗯，我一直对特种部队有所研究，在对外军特种部队的研究中，他们利用电脑游戏进行练兵的时候，一直是我关注的训练手段之一。哎，利用军事游戏来训练部队，这对于我们来讲还是一个很新鲜的课题啊。是啊，首长，外军的起步比我们早多了。嗯，那我们也要迎头赶上。首长，您的意思是，我们也要开发军事游戏？那太好了。<笑>不好意思，首长、嗯，我有点失态。没有关系。你今年多大了？报告首长，二十四。啊，二十四，年轻，有知识，有干劲儿。嗯，很好。谢谢首长鼓励。嗯，是这样。呃，今天上午呢，军区开了一个特别会议，专门研究了关于军事游戏的问题。我们已经接到军委首长的命令，研发军事游戏的任务落在了我们东南军区的身上。对于外军来讲，这不是一个什么新领域，但是对于我们来说，这个领域就是全新的。所以，我们要成立一个军事游戏办公室，专门来研发我们自己的军事游戏，研发我们解放军的军事游戏。首长，那太好了。好是好，可是你知道，咱们部队当中，真正了解军事游戏的人可以说是凤毛麟角。嗯。你的这份
关于军事游戏的汇报材料，我们都非常仔细的看过了。看来你是非常的熟悉军事游戏，所以军区决定由你担纲，担任军事游戏办公室的主任。我？对，怎么？有什么不同意见吗？首长，我还太年轻了。怎么年轻呢？我跟你讲啊，当年战争年代。咱们最年轻的兵团司令员，你知道，才二十三岁啊，比你现在还小一岁呢。啊，我不相信这件事情比渡江战役还难答。首长，我怕我搞不好。那就去探索嘛，总要摸着石头过河嘛。我们给你时间，啊，在人力物力上给你充分的保障。这件事情对于我们军队来说，具有挑战性。也具有很多的未知数。你的材料我看过了，你十四岁就参军了。是首长。不简单，在军队里成长起来的女孩子，而且还在特殊的部门工作过，参加过那么多战斗，出生入死。我知道，你执行上级的命令，是不折不扣的。我相信。你是一个优秀的青年军人，首长，我还不够格。军人的天职是什么？是，我服从命令。好了，小唐主任，从现在开始，你就是军事游戏办公室的主任了。谢谢首长。呃，怎么样？有压力吗？有。有压力，才会有动力。我相信，不管前面有多少困难，你能够啃下这个山头。是，首长，保证完成任务。我，哎，这拍好莱坞大片吧？好久没开直升机了，手都痒痒。别得意了，我怎么看这架势怎么不对？啊？感觉不？行行，别老那么晦气。细胞特训班集合完毕，应到十七人，十到十七人，请指示。放心，是。上去。同志们，放心，今天。我们玩个红蓝对抗游戏，也算是你们狙击手战术理论结业的测试。这个游戏的名字很通俗，打猎。怎么玩呢？就是抽生死签。这副扑克牌中啊，谁抽到其中的大小王，谁就是猎物。猎物是两人组成，一个狙击手，一个观察手。猎人呢自由组合，猎物为红队，猎人为蓝队。猎物是两条腿走路，而猎人呢有所有的车辆，还有武装直升机，范围嘛就是方圆二十平方公里。自由潜伏，自由搜索，自由射击，一方全部阵亡，游戏结束。二十四小时以后，红队还有幸存，蓝队失败，都明白了吗？明白。既然都明白了，到我这儿来抽签。别走。神神叨叨的，什么搞？两个打十五个有点意思啊，要不，咱俩当六。奶奶抽签决定了。
，别让人抽只猎物，还想当个猎人？你懂什么呀？当猎物那才够刺激，够啥刺激？两个打十五，那能打得过去啊？哎，要不然你俩当猎人，我当猎物，不能那么小没虐呀？少胜多。那才算本事。他的意思是，如果他是猎物，必将猎人。
到报告，业务已经到位，完毕。收到，完毕。报告，目标已到达目的地。好，参谋长，时间到了。他们都走了，慌什么慌？发动机不得预热吗？这不都做总什么时候轮到你说话了？这心心蛋！兄弟，你也别着急。这台五十九，最快时速可以达到每小时两百九十八公里，咱们一定能准时到达的。就是，什么都不懂，慌慌慌！你说话也注意点，赶紧飞。做好了。得知道去哪儿吧，方圆几十公里的，咱总不能在这儿兜圈吧？啊？哎，你在画什么呢？这个就是他们的活动半径。那么远，一个小时，他们能走那么远吗？我们一起当了兵，一起进的新兵连，而且在一个团，我了解他们。来，听着就。相信，何神光有这个能力。扯呢吧？一个小时能在这样的山地丛林负重三十公斤行军，活动半径能达到十公里，编故事都不会编。他们俩的能力可不是编故事，而是真实的。一边玩去。算算算算了，我告诉你。飞行员，人家王彦斌说的对，我们必须要扩大搜索半径。现在开直升机的是我，我说了算。哇哦！哎、陈宝，你听俺说，俺觉得吧，你找个地方躲起来。俺去吸引火力，这是个好办法。二六，听我说，我们现在是同一个狙击小组，就是一个人，不要再说什么谁拖谁后腿的话，没有任何意义。你记得老黑班长说的话吗？一个人强，不是强，再强也是只羊，全连强才是强，团结起来是群狼。你忘了吗
，阿明。你能挺到现在，跟我在一起参加红细胞特训，这说明你是狼，不是羊。我们的心要在一起，心无杂念，看着他们，嗯，我们一定能赢。都没有。方向有人打枪，赶紧过去。搜索一下东南方向。等等，我要扫完就过去。一对一，听我口令。一、二。陈光，还打中来。牛哥，我说过你能行。你是一头狼。你不是说他们没影的吗？你乱扫把他们引来了，你说我？哥们儿，怎么这么大胆，居然在这儿等我们？哎，说话呀！你见过有人跟死人说话的吧？真够黑的，还不耳雷？没挂你身上算不错，我们都挂了，还不给我全尸？得，刚开战，咱得挂俩，还不是因为你搞的，怪我？怎么不怪你？出生未捷身先死啊！已经有两个人挂了。什么活动半径十公里？明明就是在他们落地的地方干的。他没有走，留在了原地。嗯
何晨光比较了解我，但是他用了自己最不应该用的战术——蹲守战术。他完全是冲我来的。哎呀妈呀！你你怎么那么把自己当根葱呢？啊？哎，怎么什么事儿都要针对你呢、啊？兄弟，怎的？你要怎地？搞什么？你在搞什么？你在搞什么？你这没完没了的，在天上你就说个不停。你不是想活捉何成光吗？想，想的话就别乱了阵脚。队长，找我有事儿。嗯，唐工，你也在这儿。唐工长，好久不见了。你好，你好。人家现在不是唐工了，现在是唐主任。哦，特战研究中心的李主任退休了。不是，是军区新组建了一个军事游戏办公室。哦，哎呦，恭喜恭喜啊，唐主任，恭喜啊！欢迎来我们特战旅视察和指导。唐工长。您就别损我了，我这个主任呢是个光杆司令，现在手下就一个死党罢了。这不是跑到咱们旅啊来求援了？我听说咱们旅有一个游戏高手，曾经有两个月的假期，一个月只出门了一次，剩下的时间啊，除了吃饭睡觉，就剩下玩游戏了。哎呀，这好事不出门，坏事传千里啊！旅长，是你跟他说的吧？就你那点破事儿，还用我说吗？啊，军网上早就传开了，代号叫“金雕”的玩家，多出名啊！是，这沉迷网络呀，不是好事儿。参谋长，这对我可是个好事儿啊！听说您在旅里面还组织了什么军事游戏竞赛，作为他们军事考核的参考成绩，是吗？没错，这旅长批准的。这有些同志啊，对军事游戏有误解。其实我觉得，这军事游戏啊是一个重要的辅助手段，像飞行员，可以通过辅助软件进行模拟飞行；步兵、装甲兵、特战队员，可以通过辅助软件进行模拟训练呢。参谋长，我有个请求。说。我想聘请您为军事游戏办的总顾问。总顾问。嗯。<笑>这是什么顾问？我我怎么能当顾问呢？哎呀，说你行你就行，怎么婆婆妈妈的？刚才人家小唐一说，说玩游戏的专家，我想都不用想，第一个想到的就是你。你说我的大参谋长，连机关开会连会都给耽误了，不是你还能有谁啊？旅长，就这破事全给我捅出去。那行，既然旅长说了。总顾问的事儿我干了，不过我有个条件呢，唐主任。您呀、啊，还是叫我小唐胜儿点儿。哦，那行，小唐主任。总顾问呢，我答应了。你也得答应到我们特战旅，客串教员。我？嗯。您没开玩笑吧？我到特战旅客串教员？没开玩笑。
这儿就是旅长和我们两个人，你别藏着掖着了。小唐啊，他身手了得，不是简单的什么工程师。这点我倒没想到啊，这么漂亮的姑娘，以前也是干我们这行的啊。他进特战研究中心以前的档案呢，都是空白的，空白档案。哎，有不可告人的秘密，是不是小唐？参谋长，对我搞侦查，这可不太好吧？没想到啊，没想到我们机关还藏龙卧虎啊，小唐。旅长，您见笑了。参谋长是开玩笑的，我哪有那么厉害啊？可是，参谋长，那我也想问一下，我到特战旅去教什么呢？总不会去教科研吧？那当然不会。你来啊，教特种侦察、特种作战。这，您可不缺高手吧？我们特战旅的高手啊，那是在小范围培养出来的。他们的思维和见地啊，很难超越现在的环境。总部首长把组建红细胞特别行动组的任务交给了我们特战旅。我和旅长的意思是，希望他们接受不同的训练，最好的训练。好，我倒是也想见识见识这个红细胞有多厉害。<笑>那我们成交。成交。哎呀，行了行了行了，别把我这儿当谈判室啊，买卖谈成了，赶紧给我滚蛋。我要请你，请你。下午军区首长还来视察呢，啊，好了，行。旅长，那我走了。让我当着什么总顾问，不会那么简单吧？果然姜还是老的辣呀，参谋长，您说的不错，我对这个军事游戏确实有一些最初的想法。我想，以咱们特战旅为背景，以狙击手为主人公，以一支特战分队为主线，您觉得这个设想怎么样？好，好啊。小唐，你们这个游戏出来，我一定好好玩玩。游戏名叫什么？国之利刃。国之利刃，好，这个名字起得好啊。小唐，我们特战旅是那名副其实的国之利刃呢。您喜欢就成。<笑>哎，对了，参谋长，您让我去当教员，您总得告诉我，我到底教什么。怎么教吧，小唐，你现在是我们自己人了，我就详细跟你说说。总部首长命令我们特战旅，组建一支全新的特别行动小组。之所以说全新呢、啊，不仅是要求装备新、技术新、训练新，也包括思维新、战法新、手段新。总之啊，面对未来战争所有可能性，面对特种部队。非战争行动的所有可能性，组建一支全天候、全能型的特别行动组，这就是您的那支红细胞特别行动小组吧？没错。红细胞无形、隐秘、渺小，却能引发巨大的癌变。参谋长，这可够狠的。战争是迫使敌人服从我们意志的一种暴力行为。是敌人无力抵抗，是战争行为的目标。克劳塞维茨的《战争论》第一卷。不简单呐、啊，《战争论》你也看过？您见笑了，只是看过点皮毛而已。<笑>我们红细胞特别行动小组呢，注定跟这个传统的作战分队啊是不一样的作战方式，在不一样的作战理念指导下的。作战行为，所以啊，我希望你教给我的队员是不一样的东西。参谋长，您可说过
我是不了解狙击手的，我那些东西都是从书本上看来的，那会有什么不一样啊？啊，那是我说错话了。也许你不了解特种部队的狙击手，但是你对秘密行动绝对是内行。化妆渗透，心理作战，敌后接头交接情报，安全点的选择和使用，徒手格杀，对象国家和地区的风土人情、政治军事，这些啊，他们通通都要学。你还要教会他们如何做一个无名英雄。我相信你会是一个好教员。您呀、啊，才是最大的内行。您一眼就能看出，我受过这方面的训练。我们就不要相互吹捧了吧，自家人不说两家话。那好，参谋长，嗯，您的那个红细胞特别行动小组现在在哪儿呢？我想去看看他们。还在选拔当中啊，今天和明天呢，他们在进行狙击战术对抗训练。那我更想见识见识了，他们在哪儿？都在山里。山里。现在我也找不到他们，一直到对抗训练结束，他们都会消失的无影无踪，是丛林里的隐形杀手。我还是想去看看。行，我派人带你去。哎，参谋长，您就不担心我们出现在训练场上会给他们添乱吗？添乱？<笑>那战场上什么意外都可能发生。在训练场上给他们添乱，是对他们最好的考验。我明白您的意思了，那我就先走了，参谋长。好干什么？有情况？有情况跟你什么关系啊？我我们是死人了。哦、呃、哦，对啊。你们两个怎么在这儿？死人了，还能在哪儿？让你看风景呗。哎，发现红队没？呃，哎，咱们这死人，红队回去。嗯，啊、对。干嘛？起来吧，这车我们现在征用了。我跟你说，你可别后悔。后悔？我们两个跑了十几公里的山路，好不容易抓着一辆车，起来。说了，别后悔啊！叫你别后悔了吧，下车吧，还在这干嘛？没你们啥事儿了，等着收尸队吧。走走走，下下下下下。正好人齐了，来来，都立住。我们又挂了两个人，啊！现在十一比二。这俩小子真行啊！刚开战就干掉我们四个人，还是俩烈兵。哼，因为他们是铁拳团的兵。我知道，你也是铁拳团的烈兵，跟你有什么关系？没看到我们两个干部正在那商讨敌情的吗？插什么话？新兵蛋！哎，严明，严明，你看什么看？别跟他一般见识。严明，看什么？
哥，大彪，干什么玩意儿？我人已经干掉了，你知不知道？你别把豆包不当干粮，把列兵不当士兵。王列兵，我告诉你。你想清楚，你用这种方式来跟谁说话？知道你不就是干部吗？我现在就需要让你道歉，你给我道歉，道什么歉？你不道歉，我压死你！你来啊！你道歉你怎么样，飞行员？道个歉吗？你道歉。快！对不起。什么意思啊？干什么？我知道我自己犯了什么错。反正这兵啊，我也当不了了。你是这儿除了他以外军衔最高的人，怎么处罚我？随便你。这不瞎搞，我们这胡闹什么呀？都想干什么呀？你们？反正我知道这事他早晚会汇报上去。你说什么？你凭什么说我会汇报？王彦斌，我告诉你，你用不着用这种方式来羞辱我。就这点破事儿往上报。报了我就不是个军人。行行行行行行行，行了行了，我说了。你看，人家不是那个意思。你想哪儿去了呀？啊？都是战友，好好说话不行吗？啊？还动手？你放心吧，飞旭阳不是那样人。好好跟他说说。是谁？飞旭阳。你过来，态度好点嘛！有什么话不能好好说吗？你，去，去了，好了好了，都占有，去。对不起，我不该动手。我也有错，对嘛？俗话说得好，前世一千次回眸，才换得今生一次的相遇。咱们还是战友，哎，就看在咱们前辈子头都快要扭断的份上，咱干点正事行不行？啊？来来干点正事吧。干正事吧那是一个有力的制高点，也是一个绝佳的聚集点。如果是我，我会第一时间抢占那里。帮我留意四周，我来个火力侦查。
继续找他们的观察手。是。发现目标，十二点钟方向，音速中断，停台，还是在哪？其他狙击小组的攻击，那那我们怎么办？等，等。我唐人，咱歇会儿成吗？我实在走不动了，这才走了几步啊！可是我在军校那时候学这信息工程，也不是作战指挥啊。你们不是有学员旅吗？怎么没参加？我那时候一直在指挥部待着来着，哪见过山啊？看来这现代化的信息战，也不能丢了解放军的铁脚板子呀。行了，我们坚持一下。你什么好啊？不是，你说我又纳闷儿，你是怎么有那么好身手的，走这么远山路？好奇，啊，好奇心会害死你的，别问了。嗯，神秘的女人啊！哎，啊，前面有辆车，坚持一下。去去，去你疯了吧，凯炸！王炸！哎呦我去！起立！首长，首长，十号。行了，别喊了。你们四个怎么在这儿？不是搞红蓝对抗吗？我们四个挂了，按照规定，只能让你待着。红细胞。也不过如此嘛。这是你们的车，是。我临时征用了，小杰上车。首长，这部队的车。我知道啊，这是军车。不，我的意思是，这车是部队提供给我们训练的。您要开走了，我没法交代啊。行了，下车吧。怎么着？人家不想借，我们也别赖着了。走吧。谁干的？咱们的车要是被他们开走了，咱回去怎么交代？你小子行啊，手真快、啊。哎，什么时候搞钱来的？不能说，绝活。拉倒吧，还不想学呢。他继续打牌。走走走走走走走。没坏，是他们使坏，使坏。对呀、啊，不想借呗，怕装备损坏，没法交差，我能理解。不过跟我耍心眼儿，太嫩了。那你刚才为什么不揭穿他们？小姐，他们四个人，而且都是战友
，有些东西是心照不宣的。就那么一个小零件，他们四个人一倒手，你根本就不知道是谁捣的鬼。这野战里的兵啊，看上去老实巴交的，其实一个比一个的鬼灵精。更何况这还是特战旅呢。哎呀，真是可怜我的脚了，人家周末还要穿高跟鞋去逛街呢。行了，你就别想着逛街的事儿了。还是没什么动静，他们是不是在这里干活动？天都快黑了，现在出去也很麻烦。哎，你说红队到底藏哪儿了？最笨的办法也只有守株待兔了，也没其他办法了。你辆车。我们把他开走，开走，这样不好吧？他们可能就在附近，说不定就在山上呢。那咱这不属于偷车吗？那还不是因为你的脚啊？可是咱们会不会被处分啊？要处分也是处分我，跟你有什么关系？再说了，这是在特种部队狙击手对抗的演习中，他们把车丢了，要处分也是处分他们，跟我们有什么关系？可是因为我的脚让他们做处分，我觉得这样也不好啊。他们该处分，那为什么呀？他们把自己的车丢在这儿不说，轻机枪还在车上呢，这么轻易的就被人偷走了，还红细胞。我看，红烧肉差不多呢。这也算是我给他们当教员上的第一课吧，上车。抓稳了。嗯，谁把咱的车给开走了？干什么？我头一次坐这么猛的车，好好体验吧。酒品味啊，德国战车，我喜欢。坐稳了。